Since 1991, a small town in the southwest of France has been attracting the creme de la creme of Irish musicians in July for a week-long summer school and consequently attracting musicians from all over Europe for an endless stream of trial Irish sessions. The special place of the unassuming Tokan in the world of Irish music was confirmed when it came to the attention of the Irish Traditional Music Archive and its then director, Nicholas Carlon, and since 2014 they have started documenting the history of the Rencontre Musicale Irlandaise de Tokan in Dordogne. Well, I've been um, hearing about Tokan from friends for maybe 20 years. It is my fourth year here and I feel very at, at home here. And I've always stayed in the same place, right in the middle of, of the village. And as we say in Irish, the Lor on Ernig, I'm in the middle of the fair. So anything that's happening, I'm, it's, it's outside the door or it's within short uh, walking distance, all the music events and that type of thing. Having followed the world of Irish music since 1982 for pleasure and for work, and being myself from Brittany, a Celtic region in northwest of France, I'd heard about it many times. But somehow, I had always assumed that Irish sessions could only be good in their original context, that the real thing could only happen in County Kerry or County Clare. Well, I was wrong. Donc l'histoire, bah, c'est moi, moi je faisais, j'apprenais le violon hein, irlandais, quoi, de la musique irlandaise. Et ça fait 25 ans, toi, le... et je commence peut-être maintenant à avoir un petit peu la, la mémoire défaillante. Kevin Burke, qui venait tous les ans ici, en Dordogne. Hein, donc c'était un petit pas loin d'ici, une quarantaine de kilomètres, là, donc j'ai des... fait plusieurs stages avec lui. Et ça a commencé parce qu'il y avait euh, euh, Pascal Lefauve, qui est un, un, un vieilliste euh, renommé, tu vois, de... qui organisait des stages. Et lui, il voulait faire des stages, mixer la musique, tu vois, c'est-à-dire des rencontres entre du jazz, la musique irlandaise, le, le classique et compagnie, tu vois. Et Kevin Burke, donc c'était lui qui, qui, qui venait, pendant, il est venu pendant une dizaine d'années, tu vois. Et donc un jour, j'ai dit, bah, tiens, euh, plutôt que c'est moi qui me déplace, on pourrait faire, euh, faire venir les gens, faire un stage, encore s'il y a. La, le biotope, parce que la Dordogne, c'est quand même une belle région. Euh, la gastronomie et la musique. Les mois se passent, ça ne se passe rien, mais moi ça me protège la tête. On s'est dit, nous, si on organise un stage, c'est avec Claude, on organise un stage, c'est que chaque année, des musiciens différents. Des musiciens différents et que les, les, les gens qui viennent au, au stage découvrent d'autres styles, d'autres euh, personnalités, parce que les personnes, ça me paraît aussi important, il n'y a pas que le style, c'est des personnages que tu rencontres aussi. Donc on est parti là-dessus. Et un jour, je lui ai dit, bon, on va le mettre en place. Donc j'ai écrit un projet, j'ai fait venir le maire, il a eu le projet, et il a dit, ok, je vous donne le terrain de foot, le collège pour les cours, et la cantine pour les repas de midi. Ça a démarré comme ça. On n'avait pas un rond, hein, on n'avait pas un sou. Donc la première année, euh, c'était organisé, Claude avait fait un stage avec euh, Jerry O'Connor, et on avait écrit tout notre truc, tout notre projet, tu vois, de, qui, qui était vachement bien. Et on lui a dit, on lui a soumis, Claude lui a soumis, en disant, voilà, nous on va organiser un stage, est-ce que tu peux, toi, organiser d'autres musiciens Thierry, il a fait tout de suite, ok, tac, et c'est parti comme ça, en fait. Donc un jour, il m'a dit, voilà, moi je vais arriver avec Brendan Begley, Des Wilson, Garry O'Brien, Etna, et voilà, et moi-même. Hein, parce que leur mère année, il y avait six ateliers. Et à la danse, c'était Avril Andro, c'était quelqu'un qui habitait Paris déjà. Donc on se contacte, on parle d'argent évidemment. Pas de contrat, hein. on n'écrit rien. Hein. Tout s'est fait en parlant. Hein. Alors ce que je trouvais extraordinaire là-dedans, c'est que Jérôme Connor ne me connaissait pas. Moi je le connaissais par les disques. On, dis... on se voit quatre jours, je pose la question, il me répond oui. On ne signe rien, que sur la parole, bon, d'accord. 
Et bah, il aurait pu se dire, bon, c'est des bandes tarées, euh, ça va jamais se faire, un truc comme ça. Et moi-même, j'aurais pu dire, bon, non, il dit ça, mais il a autre chose à faire. Et ben non, ça, ça s'est déroulé comme ça. Tokan a vu plus de 200 différents musiciens tutoring masterclasses depuis 1991. Et la liste se lit comme un trad hall de hall of fame. After the first edition came Martin Hayes, Jackie Daly, Kevin Burke, Paddy Glackin or Mary McNamara, followed in the new millennium by Liz Carroll, Lily Sholiri, Geraldine Cotter, Kevin Glackin and many, many more, while the last decade has seen the likes of Kevin Conef, Dermot McLaughlin, Karen Casey or Niall Vallely. I can't think of many festivals where You know, it seems to be a bit of a pattern here that people kind of get asked to come and teach and then come back on their holidays and come back to visit again, you know. Before I came, I wondered <laughs> what, was the, what was the attraction. I think it's just, it's a nice place and there's a nice atmosphere, you know. And I, I think with all these types of things, the main thing is the people, you know, and the, if uh, the people produce a, uh, a friendly situation, it's, that's really, if you can get that friendly situation in, in a nice place with nice weather, then uh, it's hard to beat. Pour la deuxième année, Jerry nous a dit, moi, moi je ne peux, peux pas assurer toi, un, un suivi comme ça de rencontres de musiciens, je vais te présenter quelqu'un. Donc il, il m'a présenté à Erin Martin. Donc je suis monté à Dublin, rencontré à Erin Martin, je ne la connaissais pas. Je suis monté à Dublin et puis on a discuté de notre projet, de, de nous, comment on voyait no, notre stage. Jerry était un jobbing musicien, so donc quand il a réalisé que Philippe voulait différents musiciens, He, uh, as a jobbing musician himself, he wasn't in the business of getting gigs for other musicians. So he asked me if I would, I knew Jerry and a lot of the musicians around the country. And he asked if uh, I would organize musicians for 1992. Elle a tout de suite compris le, notre idée, si tu veux, de, de pas toujours les mêmes musiciens, pas te, pas des, des gens différents, des styles différents et compagnie. Et Irene, chaque année, euh, elle nous téléphone, si tu veux, on est toujours en contact, dire « Qu'est-ce que t'en penses, Philippe Qu'est-ce que t'en penses, Claude ?»« Ouais, c'est OK, c'est OK, Irene, you, you control that. » Philippe euh, Giraud et Patrick Jochmann came to Ireland the, that autumn of 1991. Um, Jerry O'Connor introduced me to them, and uh, after that, I was in touch with Philippe. I got a, at the same line-up, I got a fiddle, flute, I got on, on fiddle, Uh, my first fiddler was Paddy O'Neill from the Moy in Fermanagh and uh, he was actually living here and married to a French woman so he was on, it was the, the, of course the festival was on a shoestring so anyone who was around it would be a bonus. Another attraction is that the cast of musicians, singers and dancers changes every year so even in, in the four years now I've been coming here that's about 50 different top class performers. So it's it's kind of a busman's holiday, you know, it's 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 what I work at, but it's full of interest and I meet people that I might know about but haven't met before. I also meet people that I never heard of but are again top class performers because as you know there are simply so many Irish performers. Erin Martin is the person involved in selection. Erin is not a musician herself, but she talks to people all the time and she's in contact with musicians and she asks us all for advice and recommendations on who to, to take part. So there's a very high standard of teachers that are coming here, so, so that it's, there's a consistently high standard. Uh, probably a higher standard than a lot of music events in Ireland, I, I would think. Those who are interested in this music, they know very well that que en Irlande on joue c'est pas une musique monolithique c'est il y a différents styles dans le clair ils jouent différemment dans les galles etc quoi donc nous notre souci c'est de faire venir montrer euh, différents styles comme ça les stagiaires qui viennent ils peuvent aborder et appréhender différentes manières de jouer différentes techniques 
et donc une écoute, une écoute différente aussi. Parce que tu sais que c'est quand même compliqué dans, dans la musique irlandaise. Finalement, nous on a une image de la musique irlandaise, c'est de la musique, et finalement ils ne s'aiment pas tous. Quoi. Ils ont des styles différents. Et, 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 et l'important ici à Tokan, c'était que Irene puisse construire euh, une line-up, euh, la, comme elle l'appelle, euh, des, des gens qui vont se retrouver pendant une semaine ensemble et que ça se passe bien. Quoi. Et ça, c'est hyper important. Et Irene a toujours assuré là-dessus, c'était euh, nickel. Quoi. Irene a fait ça pendant 24 ans et elle a grown exponentiellement. Elle a grown plus grand que le nombre de professeurs, de professeurs, et maintenant, deux fois ce qu'ils étaient. In the, in the beginning. It's still uh, small, voluntary. The people, many of the people who were involved in the first festival are still involved, so they still kept, kept that uh, input, the initial impulse is still, still going, you know. Petit à petit, au fur et à mesure des années, ça change. Toi, cette année, par exemple, pas de cuisine. Bon, mais ça se passe quand même. Ça se passe quand même. Il y a, il y a des années, il fait des orages. Il fait des orages. Ça se passe quand même. Et puis, il y a, il y a quelque chose, moi, que j'aime bien à Tokan, c'est d'abord que ce n'est pas, pas énorme. Nous, on ne veut pas quelque chose d'énorme. Notre, euh, notre idée, ce n'est pas d'avoir des... Si on l'a appelé rencontre, en plus, c'était ça l'objectif. C'est qu'on puisse se rencontrer. Qui, qui est euh, une centaine de personnes, c'est déjà pas mal, toi, qui, qui viennent, et que chacun puisse parler à l'autre et compagnie, tu viens d'où et, et ça, c'est notre... Euh, c'est notre âme, je dirais. Tokan's name is very much on the, on the musicians' map. Musicians know about it. They're delighted to come. And uh, I, you never hear any, any negative comments about Tokan. I get a very strong sense that uh, at this moment, uh, Tokan has many of the um, exceptional qualities that some really significant events in Ireland uh, still have or used to have. Uh, and by that I mean to say uh, it's, it's compact, it's intimate, it's very social. Uh, it, it's, it doesn't feel like a, like a commercial event. Les rencontres, c'est composé de, de ça, du off. Du off qui joue donc euh, comme il se doit dans les sessions le soir, hein, jusque bien tard dans la nuit et euh, le stage qui la journée quoi et en plus bon il euh, y a la rivière tout ça il bon, y, y, y a tout le côté annexe qui est pas inintéressant quoi if they want to do something commercial they have they go into a different world this is very local it's personal and it's good quality i think it's very difficult to uh, I, when, I, when I'm trying to describe Tokan to people, to musicians who don't, it's very difficult, it's very unspectacular, it's very, it's just, you'll like it. It's nice, you'll like it. You'll be pleased that you came. It's all the understated. It's just a lovely experience for all, for the musicians. And unusually, their families are welcome. You know, nobody gets handed a pass saying, you know, access backstage or this, this rubbish, you know. Everybody is welcome, everywhere and welcomed by everybody. And uh, it, it makes it very special. And the snow lay mild the soonest Will the winds begin to sing and the bee that flew in summertime In winter it will not sting I've seen a woman's anger melt between the night and morn, and it's surely not a harder thing to melt a woman's scum. You know, it is really, they're really, um, Philippe and Mary are really, really good and they really look after you and I like the way it's so immersed in kind of the local um, people and economy. I like all the beautiful French food made locally and I like that the whole village sort of congregates around everyone. While 
wait here till the woodcock calls and the martin takes its wing for the snows they melt not as soon as when the winds begin to soon And because I was coming here, and because this is a small, intimate f festival, it seemed uh, a perfect uh, sample of, of globalisation. So uh, I, I got the agreement of the festival organisers here that we'd collaborate in putting out a call to crowdsource, as librarians say, to crowdsource materials and information. So we put it out on our website. There was I left uh, brochures around. I spoke. Uh, although I don't have French, I spoke in French to, to the concert group here, uh, the concert audience here last year, and basically asked people if you have photographs, snapshots, DVDs, private recordings, all that type of thing, please let us borrow them and we can uh, digitize them, give them back to you and so on. Alors, moi, je connaissais Nicolas Caroline parce qu'il fait des vidéos de G4, donc euh, j'ai beaucoup de vidéos de lui, mais que j'ai depuis d'entendre. Hein. Donc je connaissais le visu comme ça. Et il y a une année, il est venu, il y a quatre ans qu'il est venu pour la première fois à Tokan. Et depuis, il vient tous les ans parce que voilà, il, est, il apprécie euh, cet endroit et ce qui s'y passe. Et avec Philippe, on est allé en Irlande euh, il y a deux ans, il nous avait invité à visiter les, les archives. Il nous dit comme ça, je, je vous propose que vous accepteriez qu'on ouvre une page concernant Tokan dans les archives. Alors Philippe et moi, on a fait semblant de réfléchir. Et donc on a, on a dit bah oui c'est quand même une reconnaissance euh, importante quoi. It was clear to me that there was a long history and an interesting history to do with the festival, but there wasn't any documentation of it. And because I was working for the Irish Traditional Music Archive, and one of our remits is to document Irish traditional music, collect the materials of Irish traditional music and information about it, not just in Ireland, not just among the Irish diaspora, but worldwide because we're interested in all performers of Irish traditional music, wherever they are. I think it's really interesting now that an organisation based in Dublin, like the Irish Traditional Music Archive, has uh, launched a, um, a microsite or, or an online collection of materials from, from Toucan that document uh, a quarter century, which is a long time in the history of any cultural movement, uh, a quarter century of uh, high quality Irish music encounters here in the Dor in the Dordogne region of France, and I think that's I think that's a remarkable thing. It's it's uh, surprising but remarkable. I'm interested in how a group of French musicians and enthusiasts, followers of traditional music, seem to have fallen known about it, found out about it, and fallen for it in the 1970s in, in the usual ways, Planksty, the Bothy Band, their tours, live music. If it wasn't for the passion and dedication of the people who run it, it couldn't possibly happen. So it's a fascinating case study and our documentation, I think, will flesh out that for, for people who want to go more deeply into it. Ce qui me paraît aussi hyper important, c'est le soutien qu'on a aussi de la, de la municipalité et, de, et du conseil général aussi. Toi qui, la musique irlandaise en, en Dordogne, c'est quoi ça Finalement, ils se sont rendus compte qu'il y avait plein de gens qui venaient à Tokan, à Tokan, parce que Tokan, il y, y a quelque chose de... Je ne sais pas si je peux dire magique, mais ce n'est pas nous qui le faisons ça. C'est tous les gens qui viennent, C'est de la façon peut-être dont on fonctionne aussi qui fait que venir à Tokan c'est un havre de paix quelque part. The festival itself to me was it always sounded a little bit mysterious. I couldn't understand what exactly 
What is everyone talking about? Les gens qui viennent du 24 ans, bon, ils étaient plus jeunes évidemment. Hein. Et quand ils ont eu les enfants, les enfants ont grandi. Et comme tous les ans viennent à Tocane, tu as des enfants d'une vingtaine d'années qui tous les ans viennent à Tocane. Dans des, des, des gens de, de partout. Et même c'est le cas de, de l'Irlandais. Par exemple, euh, Marine McMara, par exemple, qui vient depuis le début pratiquement, elle a ses enfants, elle vient tous les ans, elle. Hein. One of the, the really nice things about the festival is that it's actually a small festival. It's not, it had no ambition to rule the world. It had no ambition to be the biggest. It had no ambition to advertise products belonging to some corporation. It had no ambition to give anything except a passion for Irish music to the people who come. There's a very strong bond of connection between uh, the community of musicians who come here from Ireland and the, the, the place itself, Tukan, and, and the people in Tukan as well who organise it. Je dirais pour les musiciens français, Tokan c'est un repère. C'est un repère qui est... On n'a pas fait exprès ça. Ça s'est passé comme ça, spontanément. Et puis les Irlandais aussi reviennent. Ils sont venus enseigner et, et c'était tellement bien Tokan qu'ils reviennent en vacances. Ils reviennent en vacances. Et après ça fait, ça fait un, 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 des, des poules, si tu veux, de, de Français qui ont fait les stages, d'Irlandais qui ont enseigné à Tokan. Et après tout le monde se retrouve comme ça, et il y a une dynamique, il y a quelque chose qui est... Tu le vois le soir, quand tout est fini, dans les cafés, tu vois, ça joue et ça, ça se mélange, musicien irlandais, français. You know, if you had to write the description of what kind of place would be good <laughs> to host an event like this, you'd probably write down seven or eight critically important characteristics to do with scale, layout, size, infrastructure, um, hospitality infrastructure, attitude of people, um, friendliness, receptivity, um, having a good building to, to hold the classes, and it's all, it, it's all here. So, so it, makes, it makes the teacher's life a lot easier um, because we're, we're in a good place. We have all the facilities we need. We have the right amount of students. <laughs> They want to be here. We want to be here. So how could it be anything but fantastic? Partly it's the obvious things, the sunshine that we're <laughs> enjoying at the moment. It's the heat that's reliable. I mean, every morning we go onto the Irish news and our iPhones and all that type of thing. It's raining in Dublin, you know. We're dying to get at the croissants. We're dying to get at the the uh, the traitors, the the uh, delicatessen. And we're dying to get at all these. The meat is lovely. They all benefit hugely from the influx and the numbers of people who come into town. In some ways, it reminds me of um, years and years ago going to the. The, the Willie Clancy week in Milton Malby because um, first of all you you meet loads of people it's a bit like uh, Facebook with humans rather than uh, pages and posts and then it's um, it's got an element of the fla about it because there's a lot of music on the streets like social relaxed casual uh, music making uh, really at, at all hours of of, of uh, the day and night. But I come back once every two or three years. And you meet a lot of a lot of friends here, and you meet people you've met before. So it's good. It's very easy. It's as easy as going to an Irish town to play music. In fact, it's easier. Uh, everything. It's all, it's all here. We know where to go. We know who to talk to. We even know how to you know, can get around. And the, the food is good. The food, of course. Uh, the part of the country is very peaceful, very rural, very scenic, and it's a, a no-brainer really. Why it's a why it's an attractive. Uh, and it's small, it's intimate, you, you get to know everybody, you have relaxed conversations outside cafes and all the rest, and late night sessions. Mm -hmm.